দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আয়ন জার্নালের সাথে আছে আমি এস এইচ সোয়াক আয়ন জার্নাল হচ্ছে সংবাদের ভিতরে সংবাদ এবং এই সকল সংবাদ প্রবাহে আলোচনা পর্যালোচনা আমাদের সাথে আলোচনায় অংশ নিতে আজকে বাংলাদেশ থেকে স্কাইপে যুক্ত হয়েছেন জনাব অ্যাডভোকেট জয়নুল আবিদের সাবেক সভাপতি সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন এবং সহসভাপতি বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী দল এছাড়া আরও যুক্ত হয়েছেন কাজী ফিরোজ রশিদ মাননীয় সংসদ সদস্য এবং সাবেক মন্ত্রী এছাড়া আরও যুক্ত হয়েছেন জনাব অসীম কুমার হোকেল মাননীয় সংসদ সদস্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ স্বাগত আপনাদের তিনজনকে আজকের অনুষ্ঠানে যুক্ত হওয়ার জন্য পরপর কথা মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে শুরুতেই দেখে নেব আজকের শীর্ষ কয়েকটি পত্রিকার প্রধান শিরোনাম দৈনিক যুগান্তর উজানে ফের ভারী বৃষ্টিপাত মধ্যাঞ্চলে সতেরো জেলায় বন্যার অবনতি বিদেশি বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি আর্থিক খাতে আসছে সাত সংস্কার বন্যা পুনর্বাসন কর্মসূচি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ বাংলাদেশ প্রতিদিন আস্থা ফিরছে না চিকিৎসা সেবায় কোভিড নন কোভিড কোনো রোগেই যাচ্ছে না হাসপাতালে ভুগান্তি সীমাহীন এছাড়া রয়েছে ঝুঁকি বেড়েছে মানি লন্ডারিং এর সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশের বিপুল অর্থ দৈনিক ইত্তেফাক সিন্ডিকেটের চাপে শর্তে হচ্ছে জনতা ব্যাংক চেয়ারম্যানকে বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসনে জোর দিতে নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর এছাড়া রয়েছে শীঘ্র স্বাস্থ্য খাতে দৃশ্যমান পরিবর্তনের ব্যাপারে আশাবাদী নতুন ডিজি এছাড়া আরও রয়েছে স্বাস্থ্য খাতে বাইরের হস্তক্ষেপ বেশি বলেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী দৈনিক জনকণ্ঠ মন্দের ভালো অনলাইন ও টিভি ক্লাসেও সংকট যাচ্ছে না করোনাকালে শিক্ষা এছাড়া রয়েছে বন্যা শেষে কার্যকর পুনর্বাসন কর্মসূচি দিন করোনা মোকাবেলায় যুবকদের সম্পৃক্ত করুন বলেছেন প্রধানমন্ত্রী দৈনিক ইত্তেফাক সিন্ডিকেট সিন্ডিকেটের চাপে শর্তে হচ্ছে জনতা ব্যাংক চেয়ারম্যানকে দৈনিক নয় দিগন্ত রাজধানীতে পশু বিক্রয় মন্দা শনাক্তে এখন ইতালির পরেই বাংলাদেশ এছাড়া রয়েছে মানবিক বিপর্যয়ের সংখ্যা পণ্য দুর্গত এলাকায় দৈনিক ভোরের কাগজ সব সময় মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিধি উপেক্ষিতই রইল কোরবানির হাটগুলোতে এছাড়া রয়েছে ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসের এই ছিল কয়েকটি পত্রিকার প্রধান শিরোনাম আমরা চলে যাচ্ছি মূল আলোচনায় শুরুতেই আমি যাচ্ছি জনাব অসীম কুমার ওকিল আপনার কাছে আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন জি জনাব অসীম কুমার কুমার ওকিল মনোনয় সংসদ সদস্য দাদা আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন জি জি ধন্যবাদ আজকের অনুষ্ঠানে যুক্ত হওয়ার জন্য আমি শুরুতে যে প্রসঙ্গে আপনার কাছে আসতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে আমাদের জানি যে একটি করোনা কাল চলছে এবং করোনা কাল শেষ না হতে হতে যখন করোনা কাল করোনার যে প্রাদুর্ভাবে সারা বিশ্ব আক্রান্ত এবং তারই সাথে সাথে বাংলাদেশেও এটি চরম আকার ধারণ ধারণ করেছে এবং সেই সাথে বন্যার প্রকোপ যেমন অনেকটা ভয়াবহ বন্যাই বলা যেতে পারে তো এই পরিস্থিতি সরকার কীভাবে সামাল দিচ্ছে আপনাকে ধন্যবাদ এটি সুন্দর আলোচনায় আমাদেরকে সম্পৃক্ত করার জন্য আমি আলোচনার শুরুতেই আমাদের একজন মাননীয় সংসদ সদস্য আওয়ামী লীগের সংগ্রামী নেতা ইস্তেফের আলম আপনার করোনা আক্রান্ত হয়ে আমাদের মাস থেকে চিরদের জন্য হারিয়ে গেছেন তার বেদি আত্মার মাকফরত কামনা করছে সুখ সন্তত পরিবারের প্রতি সমাধান করছে ইতিমধ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন আমি সকলেরই বিধি আত্মার বাক্যরত কামনা করছে যারা করোনা আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন আছেন প্রত্যাশাবাদ ব্যক্ত করছে তারা শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করবেন নিঃসন্দেহে আমি কথা বলছি আমার গ্রাম থেকে নেত্রকোনার কেন্দ্র থেকে আমি সেখানে মূলত আছি আসলে করোনার পাশাপাশি বন্যা বন্যার তো মানুষ আছে আমি আজকেও আমার নির্বাচন এলাকার কিছু এলাকায় গিয়েছিলাম বন্যার তো তোমার ত্রাণ বিতরণের জন্য আচ্ছা আমাদের এই নেত্রকোনা অঞ্চল বা মহাবেশিং অঞ্চলে বন্যার প্রকোপটুকু আছে খুব ভয়াবহ বিষয়টা তা নয় খুব ভয়াবহ তা নয় কিন্তু সব কিছু মিলে মরার উপর খারার ঘাড় মতো যখন করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলা করছি আমরা সামগ্রিকভাবে মাঝে মাঝে হিমশিম খাচ্ছি মাঝে মাঝে সাহসিকতার সাথে রুখে দাঁড়াচ্ছি ঠিক সেই সময় বন্যাটা এটা মানে আমরা তো আসলে এটা মানে সরকারি দল হওয়ার কারণে সরকারের ত্রাণ বিতরণ সরকারের গৃহীত সামগ্রিক পদক্ষেপগুলি আমরা দলীয় নেতা কর্মীরা বা স্থানীয় প্রতিনিধিরা যাতে প্রপার ডিস্ট্রিবিউশন হয় প্রপারলি মানুষের দরকার হয় পৌঁছে সে বিষয়গুলো আমরা খেয়াল রাখছি এর মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে মানে মেনলি আসলে শুকনো খাবার পরে আপনার ওয়াটার প্যুরিফাইং ট্যাবলেট 
পরে এই রকম যে জিনিসগুলো খুব প্রাথমিক অবস্থা দরকার পড়ে সেই বিষয়ে নির্বাচন দিচ্ছি এবং আমি মনে করি যে আমরা সফলতার সাথে এখন পর্যন্ত সামগ্রিক পরিস্থিতিটা মোকাবেলা করছি করোনাটা আমরা একটা জায়গায় সহনশীল পর্যায়ে এসেছি তার মধ্যে বন্যা দুটি পরিস্থিতি আমরা সামনে রেখে আমরা রাজনীতি করার মানুষগুলো সবাই মিলে কাজ করছি এগিয়ে যাচ্ছি সাহসিকতার সাথে একটা জিনিস ভালো যে এই সময় আসলে মাঠে সেই অর্থে ফসল নেই জ্বালা জমে যেটুকু আছে আর কি মানে ক্ষতি হচ্ছে কিন্তু সেই ক্ষতিটা অপূরণীয় বলে মনে হয় না এখনো মাছের গ্যার হয়তো কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মাছ কিন্তু সবকিছু সহনশীলতার মধ্যে আছে সরকার তার সর্ব শক্তি নিয়ে কাজ করছেন সকল সেক্টরকে মাঠে নেমেছেন দল তৃণমূলের সকল পর্যায়ের নেতা কর্মীদেরকে নিয়ে জাতীয় সংসদ সদস্য এবং স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিরা সবাই মিলে আমরা কাজ করছি সাহসিকতার সাথে আচ্ছা জি ধন্যবাদ আপনাকে আমি আপনার কাছে আপনার কাছে এই প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসবো তার আগে আমি চলে যাচ্ছি অ্যাডভোকেট জয়নুল আবিদিন আপনার কাছে আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন যখনই কোন মহামারী কিংবা দুর্যোগ আসে তখন আসলেই ত্রাণের বিষয়টি চলে আসে এবং সেই সাথে ত্রাণের যে অনিয়মের বিষয়টি সেটিও সেটিও সামনে চলে আসে তো সরকার বলছে যে ত্রাণ যথার্থ পরিমাণে দেওয়া হচ্ছে বা যারা ভুক্তভোগী তারা বলছে যে ত্রাণ পাচ্ছেন না তো এই বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি কি হচ্ছে আপনি প্রথমেই কিন্তু এই যে পত্রিকা শিরোনামগুলো পড়লেন জি এবং সেখানেই সবকিছু কিন্তু বলে দেওয়া আছে তারপরে ও একটি কথা বলি জি সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু সবসময় দুর্যোগ মোকাবিলা করে বেঁচে আছে তবে আমি আলোচনা করার পূর্বে আমি এই যে করোনায় সম্প্রতি বেশ কিছু নামি দামি মানুষরা আমাদের থেকে হারিয়ে গিয়েছে অনেক সংসদ সদস্য হারিয়ে গিয়েছে অনেক গুণীজন হারিয়ে গিয়েছে অনেক শিক্ষক হারিয়ে গিয়েছে এবং অনেক রাজনীতিবিদ হারিয়ে গিয়েছে আমি সকলের আত্মার মাত্রার কামনা করছি তো দেখুন এই যখন সারা বা পৃথিবীতে এই মহামারীর অবস্থা তখন বাংলাদেশ এবং শুধু আমাদের এই দেশে না ভারতেও পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও কিন্তু এর একটা বন্যা কবলের মধ্যে পড়েছে আমরা আগে আমাদের দেখুন আমার দেশ তো দক্ষিণ অঞ্চলে বরিশাল অঞ্চলে মানুষ কিন্তু আগে এক সময় বরিশালের দিকে যেতে দক্ষিণ বাংলার দিকে যেতে ভয় পেত বলতো যে এটা পানির জায়গা ওখানে যাওয়া যাবে না কিন্তু এখন দেখে সেই পানি এখন নগা আপনার বগুড়া রংপুর ঠাকুরগা জামালপুর সমস্ত এলাকায় পানি আপনার থই 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 করছে এই অবস্থার মধ্যে আমরা আছি দেখুন দুর্যোগ বাংলাদেশে থাকবে এটাই স্বাভাবিক তো যখন মহামারী আকার চলছে এইটাকে নিয়ে যখন আমরা হিমশিম খাচ্ছিলাম তখন বাংলাদেশে আবার শুরু হলো আমরা কি দমন করতে হবে দুর্নীতি দমন করতে হবে এই দুর্নীতি দমনের এখন কোভিডের চাইতেও আমরা চলে গেছি দুর্নীতি দমনের দিকে আর কোথায় দুর্নীতি হচ্ছে কাকে সরাতে হবে কি করতে হবে এগুলো নিয়ে আমরা যে চিকিৎসা ব্যবস্থা যে উন্নত করা সেই দিকে আমরা যেতে পারছি না এর মধ্যে আবার এই বন্যা বন্যা আপনি যে কথা বললেন যে এই বন্যাকে কেন্দ্র করে আপনি দেখেন এই কোভিড যখন শুরু হয় প্রাথমিক অবস্থায় কিন্তু আমরা অনেককে দেখেছি ফেসবুকে দেখেছি অনেক রাজনীতি দেখেছি ত্রাণ দিচ্ছে তারপরে আবার এর মধ্যেও আবার লুটপাটও হয়েছে সেটাও আমরা দেখেছি যে এই 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 ঘটনাগুলো চলছে এখন চলছে যে অবস্থাটা এই বন্যা বন্যা এলাকায় দেখবেন মানুষ এখন যে তার গৃহপালিত পশুটিকেও সে রাখতে পারতেছে না সে তাকে খাওয়াতে পারছে না এবং মানুষের যে এত দুর্যোগ এইটা ওই অঞ্চলের লোক ব্যতীত কেউ বলতে পারবে না কিন্তু যে পরিমাণ ত্রাণ সেখানে যাওয়া দরকার আমরা এতদিন পর্যন্ত যে কথাটা শুনে এসেছিলাম যে বাংলাদেশ উন্নয়নের দেশ এবং উন্নয়নের সর্বক্ষেত্রে আমরা এগিয়ে আছি কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে আপনি দেখবেন পত্র পত্রিকাও আছে আজকের দিনে আপনি বলেছেন যে বন্যা মহামারীতে আমরা এখন তলিয়ে যাচ্ছি পানির নিচে তলিয়ে এই অবস্থার মধ্যে 
আবার বড় ভাই ফিরোজ ভাই এখানে আছেন তিনিও বলবেন তিনি সংসদ সদস্য আমার চাইতে উনি অনেক ভালো বলেন এবং জ্ঞান রাখেন এবং তিনি খবর আমার চাইতে বেশি রাখেন তিনি এই সম্পর্কে আরো ভালো বলতে পারবেন আমি পরবর্তী পর্যায়ে शुरू करते चाची हमसे बनार परिस्थिति बनार ये समय करोा कले देखे करोा जो शुरू हो तक एक त्राण नहीं एक अव्यवस्थापना छो एक दुर्नीति তো এই এখনো এই বন্যা যখন মহামারী আকার ধারণ করছে সেই মুহূর্তে আমরা দেখি ত্রাণ নিয়ে একটি অনিয়ম দেখা যাচ্ছে তো এই বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি ধন্যবাদ আসলে আমার ভাই খুবই আমাদের গভীর সম্পর্কে আমার বন্ধু সুপ্রিম কোর্টের বারবার নির্বাচিত সভাপতি জয়নাদেশা বলছেন আমি তার সাথে একমত যে আমাদের দেশ নতুন না আমরা কিন্তু বন্যায় অভ্যস্ত উনিশশো একাশি অষ্টআশি সালের ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল সে বন্যা আমরা মোকাবিলা করেছিলাম তারপরে একটার পর একটা বন্যা আছে প্রতি বছর ঘূর্ণিঝড় আছে এ বছর আপনি লক্ষ্য করবেন আম্পান নামে একটি ঘূর্ণিঝড় সম্প্রতি আঘাত থেমে গেছে সে আঘাতে কিন্তু বাড়িঘর তসনাস হয়ে গেছে দক্ষিণ বাংলা সমুদ্র পাড়ে মানুষ সেই থেকে প্রতিবার আগেই কিন্তু আবার একটি বন্যা ধেয়ে আসছে এবং এই বন্যাটা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে তো দেখেন একদিকে আমাদের কোভিড নাইনটিন সেটাকে যেমন আক্রান্ত করলো আমরা এই কোভিড নাইনটিনের ভয়াবহতা এটা দীর্ঘস্থায়ী এবং কত ব্যাপক হবে এটা আমরা জানতাম না তো এখন দেখলাম যে এটা দীর্ঘস্থায়ী একটা বলা মুসিবতে আমরা পড়ে গেছি এবং ব্যাপক ভয়াবহতা তার মধ্যে আমাদের আবার বন্যা এসে চাকরি ধরছে এর মধ্যে হ্যাঁ এই বন্যার সময় এত ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি বন্যা হয়েছে যে সমস্ত লোককে রিলিফ দেওয়া সম্ভব না রিলিফ পাচ্ছে হত দরিদ্র যাদের মোটর চল না তাদের এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে রিলিফ দেওয়া খুবই কঠিন কাজ সে কাজটি করতে একটু সময় লাগবে কারণ একদমই প্রিপারেশন ছিল না কারণ প্রিপারেশন ছিল আমাদের করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য আপনি জানেন যে আমাদের স্বাস্থ্যকার দুর্নীতিতে হাবুডুবু একদম ভেঙে পড়েছে স্বাস্থ্যকারটা দুর্নীতিতে ভেঙে পড়েছে একদিকে মানুষের মৃত্যুর ভয় আর একদিকে জীবনে চলার তাগিদে পথ চলা জীবন চালানোর জন্য পথ চলা এই মাঝখানে কিন্তু জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণের মানুষ আছে তার মধ্যে বন্যাটা কিন্তু আমাদের বাড়তি একটি অসুবিধা সৃষ্টি করেছে বন্যা বলেন বন্যা বলেন কিংবা আমফান বলেন এই ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসতেই পারে কিন্তু বড় কথা হচ্ছে যে এগুলো মোকাবেলার জন্য সরকারের প্রস্তুতিটা কেমন রয়েছে সরকারের প্রস্তুতি ছিল দেখেন এটা প্রথম হলো আমাদের করোনা আক্রান্তদের আমাদের গ্রামের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা তো ভালো না শহরের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা মঙ্গল এবং প্রত্যেকটা জায়গায় আপনি লক্ষ্য করেছেন স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতি আমি ঢুকাচ্ছে সেইটাই যখন সামাল দেওয়া যাচ্ছে সামাল দেওয়ার জন্য সরকার ব্যস্ত ঠিক সেই সময় কিন্তু বন্ধ এসে গেছে এখন আমরা আমাদের বন্যার দিকে চলে গেছে বউ আমরা এখন বন্যা পরিস্থিতি সামাল দেওয়া প্রত্যেককে ঘর বাড়ি তৈরি করে দেওয়া তাদের উঁচু উঁচু স্থানে জায়গা দেওয়া এবং বন্যা কমে গেলে উনি বর্ষণ করা এবং নতুন করে শস্য ফলানোর ব্যবস্থা করা এই কাজগুলো সরকারকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিতে হচ্ছে অর্থাৎ সরকারের সামনে এখন মুখ্যত দুইটি বড় চ্যালেঞ্জ একটা হচ্ছে কোভিড নাইনটিন মোকাবেলা করা কিন্তু পরবর্তীতে এই যে করোনা আক্রান্ত যে রোগের কোন ঔষধ নেই মানুষ সকালে মৃত্যুবরণ করতেছে একটু আগে অসংখ্য উকিল বললো আমাদের অত্যন্ত ভালো বন্ধু অত্যন্ত ভালো পার্লামেন্টিয়ান প্রচুর লেখাপড়া করত মারা গেল 
ভালো পার্লামেন্টারি একজন তো এবং খুব লেখাপড়া করে আসত সে মারা গেল আবার দেখেন তার সাথে শিক্ষাঘাত শিক্ষা ব্যবস্থা কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে খুব অসুবিধা পড়ে গেছে মানুষকে এখন আমরা অনলাইনে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে বাচ্চাদের স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি সব বন্ধ এখন ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি মেডিকেল কলেজ যেখান থেকে পড়াশোনা একদমই সামনাসামনি করার দরকার লাইব্রেরি ওয়ার্ক করার দরকার সব সময় লেখাপড়ার মধ্যে থাকতে হবে তারা কিন্তু এখন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় যা যা গ্রামে চলে গেছে অনলাইনে লেখাপড়া কত হচ্ছে এখানে আমাদের কিন্তু অনেক পিছিয়ে যাচ্ছি এই সব কিছু মিলেই আমরা একটি বিরাট ঝুঁকির মধ্যে রয়ে গেছে আমাদের জীবনযাত্রা সভ্যতা বলেন মানবতা বলেন আমাদের উন্নয়ন বলেন পরিলক্ষিত হয়েছে এবং এখনো পর্যন্ত যে স্বাস্থ্য খাতের যে বেহাল দশা পরিলক্ষিত হয়েছে এবং জনগণের যে সাধারণ জনগণ যে স্বাস্থ্য খাতের প্রতি মানুষের স্বাস্থ্য খাতের প্রতি যে অনাস্থার সৃষ্টি হয়েছে তো এগুলোর কারণ কি দায়বদ্ধতা কার দুর্নীতি হয় নাই দুর্নীতি হওয়ার মতো কোন ঘটনা আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি অত্যন্ত মানে এখন পর্যন্ত আমার তিরিশটা বত্রিশটা জেলায় বন্যা আক্রান্ত সরকার এবং সরকারি দল অত্যন্ত সফলতার সাথে বন্যা মোকাবেলা করছে আমাদের চোখে বাসছে সাহায্যের দুর্নীতি কিংবা সাবরিনার দুর্নীতি এই এই জায়গাগুলি চোখে বাসছে বাসছে বলে ওইটার ধারাবাহিকতায় আমরা এই জায়গাটার কথাগুলি নিয়ে আসতেছি দুইটার প্রেক্ষাপট এক না বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেহাল ব্যবস্থা সেই জায়গাটাকে অ্যাডজাস্ট করে আমরা এগাচ্ছি মার্চ মাসের আট তারিখ যখন প্রথম আমরা করোনা আইডেন্টিফাই করি তখন বাংলাদেশে করোনা টেস্টিং ল্যাবরেটরি ছিল একটা আজকে যখন কথা বলছি তখন আশিটা টেস্টিং ল্যাবরেটরি হয়েছে আমরা জায়গাগুলিতে উন্নত হয়েছে এই রোগটা সারা পৃথিবীতে একটি অপরিচিত রোগ পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত রাষ্ট্র উন্নত দেশসমূহ এটাকে মোকাবেলা করতে হিমশিম খাচ্ছে আমরা চেষ্টা করছি সামগ্রিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হঠাৎ করে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় এরকম ওই অব্যবস্থা বা এরকম একটা অনিয়ম অরাজকতা বা এই দুর্বলতা ধরা পড়ছে তা না বাংলাদেশের সামগ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার চিত্রটা বাহাল চিত্রটা এবার চোখের সামনে ফুটে উঠেছে আমরা এই যে আলোচনাগুলি করছে আবেদন ভাই বা ফিরোজ রশিদ ভাই আমরা আমরা সবাই বলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটাকে জনাব অসীম কুমার ছিল আপনি বলছিলেন যে এবার এবার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার চিত্রটা জনসমক্ষে চলে এসেছে ফুটে উঠেছে কিন্তু আমরা যখনই থেকে আমরা এর আগে দেখেছিলাম যে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা যখন নিরাপদ সড়ক চায় আন্দোলন চায়ের দাবিতে আন্দোলন করেছিল তখন কিন্তু সেই খাতের চিত্রগুলো কিন্তু ফুটে উঠেছিল যেমন আমরা দেখেছি যে সরকারের অনেক লোকজনের তাদের লাইসেন্স নেওয়া তাদের গাড়ির লাইসেন্স পাওয়া যায়নি কিন্তু এবার আপনি সাহেদকে নিতে তো আলোচনা করেছেন বাংলাদেশে কয়টা মেডিকেল কলেজ আছে সরকারি কয়টা বেসরকারি মেডিকেল কলেজ আছে তার চিত্রটা কিরকম হতে পারে প্রশ্ন উঠতে পারে যে সমস্ত আধুনিক উন্নত মানের হাসপাতাল বাংলাদেশে আছে লোকে সক্ষরে বলে যে এটা ফাইভ স্টার হাসপাতাল সেই হাসপাতাল গুলিতে আইসিউতে কয়টা রোগীর জন্য কয়টা নার্স আছে সেই নার্সের শিক্ষাগত যোগ্যতা কি আমি বলছি যে আমরা দৃষ্টিভঙ্গিটা সাবরিনা কিংবা সাহায্য কাছারা কি অবরোধ সংকটটা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারছি না বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সবকিছু নিয়ে আলোচনা করা দরকার আমরা বলছি না যে আমি এই ছাত্ররা মিছিল করছিল দেশের 
এই ট্রাফিক সরঞ্জাম এগুলো আলোচনা করব না কিন্তু আলোচনাটা কোন জায়গায় আপনার শুরুতেই বলছিলেন দুর্নীতি আপনাকে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলি বাংলাদেশের সামগ্রিক গত চার মাস পাঁচ মাসের যে আমাদের ত্রাণ দেওয়া হয়েছে আর কি ত্রাণ দেওয়ার ক্ষেত্রে যে দুর্নীতির কিছু ঘটনা ঘটেছে দুর্নীতি মুক্ত হয়েছে আমি বলছি না সেই দুর্নীতির ঘটনাতে স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি শতাধিক প্রতিনিধি সাসপেন্ড হয়েছে একশো না আমার স্থানীয় সরকারের চেয়ারম্যানের হার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হল পাঁচ হাজারের অধিক অর্থাৎ আমি যে কথাটা বলতে চাই এটা ইন পার্সেন্টেজ ওয়ান পার্সেন্টও না আমি স্ট্যাটিস্টিক্যালি বলতে চাই হুইচ উই ক্যান অ্যাভয়েড ওয়ান পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট থ্রি পার্সেন্ট ফোর পার্সেন্ট ফাইভ পার্সেন্ট এরর ইজ অ্যাকসেপ্টেবল ইন দ্য হোল ওয়ার্ল্ড তাতে কোনো ত্রুটি হয় নাই কোনো লোককে দুর্নীতি হয় নাই অনিয়ম হয় নাই এটা কথাটা বলে এটা মানে ঘোলা জলে মাছ শিখারের চেষ্টা করছে কথাটা বলে মানুষের দৃষ্টির অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলতে হলে সব কিছু নিয়ে কথা বলতে হবে একজন ডাক্তার একটা সিটিংয়ে বসে শত শত প্যাশেন্ট কিভাবে দেখে সেটাকে কিন্তু কি আলোচনা করার চেষ্টা করেছে উন্নত বিশ্বে কি কোথাও আছে মানে এই যে এই যে জায়গাগুলিতে ডাক্তার নার্সের সম্পর্কের জায়গাটা আমরা বিএসসি নার্স চালু করেছি আমার সরকার আমার নেত্রী নার্সদের ক্লাস আপগ্রেডেশন করেছে তারপরে বললাম তো বড় বড় আপনার স্কোয়ার হাসপাতাল কিংবা পেপার পত্রিকায় দেখলাম যে বন্ধুর জলে বাংলাদেশ বন্ধুর চোখের জলে বাংলাদেশ এমনি আমাদের ওরা ঈর্ষার পানি দেয় না কিন্তু বাংলাদেশ এখন ফারাক্কার বাদ চাইরা বাংলাদেশ একবারে তোলাই আনিছে তারপরও আমরা বন্ধু বলি আর এই যে আওয়ামী লীগের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাড়া যত সব চুর ধরা পড়তে আপনার দেশ তিনি বেশ তিনি এগুলি তো অনেক পুরাতন নতুন কতগুলা ধরা পড়ছে আওয়ামী লীগের নেতারা যে কথা বলে এটা কি সব দলের আওয়ামী লীগ ছাড়া সবের কি দায়ভার নাকি আওয়ামী লীগের দায়ভার না এটা হলো এক নাম্বার ধন্যবাদ আপনাকে আরেকটা প্রশ্ন ভাইয়া জি জি বলেন আরেকটা প্রশ্ন হলো দয়া কইরিয়া আপনারা বলবেন যে এক দর্শক প্রশ্ন করছে জি আপনারা টিভিতে আইসা এই মিথ্যা চারটা বন্ধ করেন আর কবে বন্ধ করবেন প্লিজ 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 জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে আপনি সরকারকে তখনই দোষারোপ করতে পারেন যখন সরকার যারা দুর্নীতি করছে যারা অনিয়ম করছে তাদের যদি গ্রেফতার না করত তখন দোষারোপ করতে পারতেন যারা প্রসম কুমার ওকে যে প্রসঙ্গে কথা বলছিলাম আমি সেখানে বলছি যে এনআপি জানা যে বলছে বন্যায় সারা দেশ ভেসে গেল ভেসে যাচ্ছে বন্যা হচ্ছে কিন্তু সারা দেশ ভেসে গেছে কিংবা কেউ পানি ছেড়ে দিয়েছে এগুলি পুরাতন কথা অবান্তর কথা আওয়ামীগরা ভোট দিলে দেশের ধর্ম থাকবে না মসজিদ থেকে উলুদ ধরে শোনা যাবে এই টাইপের কথাবার্তা আমরা সেই আলোচনাগুলিতে যাব না আমি যে কথাটা বলতে চাই যে আমরা সবাই মিলে জায়গাগুলিকে অ্যাড্রেস করছি আমরা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটা থেকে শুরু করে সামগ্রিকভাবে সবগুলো জায়গাতে আমরা অ্যাড্রেস করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি অবশ্যই আমি আবারও বলছি যে বলে যে এই আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বাজেটের আমরা স্বাস্থ্য খাতের বাজেট নাকি সাফিসিয়েন্ট রাখি না বাজেট প্রথম কথা হলো বাজেট সারা বছরের আয় ব্যয় হিসাব এবারের বাজেটটা আমরা করেছি অবশ্যই বাজেটটা করেছি স্বাস্থ্য খাতের গত বাজেট তুলনায় অতীত বাজেট তুলনায় বাজেট বৃদ্ধি করা হয়েছে সেটা যথেষ্ট নয় আমি তো বলি না যেটা যথেষ্ট আমরা অ্যাডজাস্ট রিঅ্যাডজাস্টের সুযোগগুলি আছে আমরা বিশেষভাবে এবারের স্বাস্থ্য খাতটাকে দেখে সব কিছু বিবেচনা করে অগ্রসর হচ্ছি এবং আমরা নিঃসন্দেহে আমরা সবাই মিলে সচেতনতার সাথে সামগ্রিকভাবে পরিস্থিতিটা মোকাবেলা করে এগিয়ে যাচ্ছি সামনে কোরবানির ঈদ আছে সেই কোরবানির ঈদটুকু কোরবানির ঈদের ছুটিটুকু আমরা যদি স্বাস্থ্য সচেতনতা মেনে মোকাবেলা করে অগ্রসর হতে পারি আমরা সামনের দিনগুলি ঈদ পরবর্তী দিনগুলি আরও ভালো হবে বলে আমরা প্রত্যাশাবাদ ব্যক্ত করি বন্যা 
যেটা ফিরোজ রশিদ ভাই বলছিল আগে যে ফিরোজ ভাইরা যখন ক্ষমতা অষ্টাশি সালের ভয়াবহ বন্যা ঢাকা শহরের পরে আমরা বন্যা আমরা মোকাবেলা করা এক্সপার্ট আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসিতে রুটি বানিয়ে স্যালাইন বানিয়ে সারা বাংলাদেশে সরবরাহ করেছি ধন্যবাদ জনাব অসীম কুমার জনাব অ্যাডভোকেট জয়নুল আবিদিন আপনার কাছে আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন জি আমি আপনার কাছে একই প্রসঙ্গে আসতে চাচ্ছি যেমনটা কথা বলছিলাম জনাব অসীম কুমার উকিলের সাথে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার যে বেহাল দশা এই বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি ধন্যবাদ আপনাকে যারা লন্ডন থেকে শুনেছেন সকলকে আমি আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং যিনি প্রশ্ন করেছেন তাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি অসীম কুমার উকিল কিন্তু সবসময় ভালো বলেন আর সরকারের পক্ষে বলতে গেলে উনি আরও ভালো বলেন তো আমার একটা ধারণা ছিল আজকে তিনি এই বর্তমান অবস্থাটা নিয়ে উনি আর একটু খোলামেলাভাবে কথা বলবেন যাই হোক বলতে চেয়েও হয়তো কোনোভাবে বলতে পারেন নাই তারপরে ওনাকে ধন্যবাদ দেই যে এই দিক এদিক বলে কিছুটা অন্তত স্বীকার করেছে দেখুন আমরা এখন সমস্যায় আসি কোভিড নাইনটিনের সমস্যার চাইতে বড় সমস্যা করেছি আমরা দুর্নীতির সমস্যা আপনি দেখেন এই যখন কোভিড আসলো তখন কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ সরকার যে আদেশ নির্দেশ দিতেন সব আদেশ নির্দেশ পালন করতেন বলতেন যে এখন গ্রামে চলে যান মানুষ সব গ্রামে চলে যায় গার্মেন্ট বন্ধ আচ্ছা ঠিক আছে গ্রামে চলে গেলাম আবার সরকার পক্ষ থেকে গার্মেন্টস কে কি বলে গার্মেন্টস তখন সরকারকে বলতো না আমাদের বলতে হবে আবার বলে সব চলে আসে আবার মাস পথে আসলে আবার চলে যেত এরকম একটা সমস্যার মধ্যে যখন আমরা ছিলাম এবং আমাদের যখন টেস্ট টেস্ট বলা হচ্ছে যে আমাদের টেস্ট বাড়ছে না আমাদের নকল মার্ক সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে আমাদের নকল কিট সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে সরকারি হসপিটালে দুর্নীতি হচ্ছে বেসরকারি হসপিটালে দুর্নীতি হচ্ছে এই এই সমস্ত করে করে আমরা আসল জিনিস থেকে আমরা সরে যাচ্ছি দেখুন বা দুর্নীতি সারা পৃথিবীব্যাপী আছে কিন্তু এই যে স্বাস্থ্য সেবা নিয়ে যে দুর্নীতি আমাদের এখানে যেটা আমরা গত কয়েকদিন পর্যন্ত দেখছি এরকম দুর্নীতি আমি জানি না ফিরোজ ভাই আমার চাইতে অনেক বড় ভাই এবং তিনি আমার চাইতে অনেক অভিজ্ঞ তিনি এটা শুনেছেন কিনা দেখেছেন কিনা দেখুন পৃথিবীতে ইউরোপিয়ান আপনারা যেখানে থাকেন সেইখানেও যে দুর্নীতি নাই এটা আপনারা বলতে পারবেন না কিন্তু এখানে যে অবস্থার মধ্যে আছে এইটা জেনে শুনে মনে হচ্ছে আর একটা জিনিস হলো যে দুর্নীতিবাদদের বিচারের জন্য তাদেরকে মনে হচ্ছে যে আমরা সব সবসময়ই তাদেরকে রক্ষা করার একটা ব্যবস্থা করে থাকি আপনি তো লক্ষ্য করেছেন কিছুদিন আগে বালিশ ক্লিন তারপরে আপনার এই যে সম্রাট তারপরে কি আরো কি কি এই জিন্নাথ ভিন্নাথ এই যে কত কি বাংলাদেশের মানুষের ঘামের পয়সা কিন্তু খরচ করতে হয় সেই ডাক্তার মারা গিয়েছে আজকে এই যে আপনাদের মাধ্যমে এই যে মিডিয়ার মাধ্যমে মিডিয়ার বহু আপনার কর্মী মারা গিয়েছে আজকে যদি মিডিয়া না থাকতো তাইলে কিন্তু আমরা অনেক কিছুই জানতে পারতাম না তার কারণ আমরা জানতাম যে যেহেতু বাংলাদেশে একটা উন্নয়নের রোল মডেল স্বাস্থ্য খাতেও কোনো নীতি নাই এইখানেও বোধ হয় এইটাও একটা রোল মডেল কিন্তু এই কোভিড না হলে এটা যে এই ধরনের রোল মডেল এটা কিন্তু আমরা আসলে জানতে পারতাম আমার বড় ভাই তো আমি আগেই বলি যে উনি আমার চাইতে ভালো জানেন পৃথিবীতে এরকম মানুষের জীবন নিয়ে আপনার কি চলছে তারপরে মানুষের ত্রাণ নিয়ে আপনার কি চলছে এগুলো যদি বিচারের মধ্যে যদি না আনা যায় আনা যাচ্ছে না তার কারণ হলো 
কয়েকদিন গেলেই আপনি দেখেন আবার এই কিছুদিন গেলেই কিন্তু আবার এই এই যে কি জানি সাহেব ভাই এদের ব্যাপারটা আবার ডার্কে চলে যাবে ওই যে আর এক মহিলা ডাক্তার ডার্কে চলে যাবে আবার আর এক সমস্যা আসবে আজকে আলোচনায় আপনি দেখেন আপনি কি কোভিড আলোচনা করবেন না এখন ওই যে কি বন্যা আলোচনা করবেন এই অবস্থার আমরা আছি এখন আল্লাহর কাছে যেমন ওই ইটালির বা যিনি বা প্রধানমন্ত্রী কিন্তু বলছে যে আমাদের চেষ্টা সব শেষ এখন আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে আমাদেরও এখন এই অবস্থা এসছে कारा एवं আপনি দেখেন আপনি নিজেই তো বুঝতে পারবেন এই যা আজকে তো পত্রিকা আছে এই জেনারেল সুইস ব্যাংকে টাকা পাঠায় জি এই ব্যক্তি কারা এই সমস্ত সাথে এদের একটার সাথে আরেকটা রন্ধ্র রন্ধে আপনার যোগাযোগ আছে আপনি দেখেন মানুষ পাথরে ধরা পড়েছে কুইতে আপনি সেখানে কে ধরা পড়েছে জি একজন মেম্বার অফ পার্লামেন্ট জি এটা তো হওয়ার কথা না এর আরেকটি কারণ আছে এর আরেকটি কারণ হচ্ছে যে ভালো মানুষেরা কিন্তু এখন আলটিমেটলি রাজনীতির থেকে ধীরে 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 বিদায় নিচ্ছে এই ভালো মানুষের জায়গাগুলো এসে এই দখল করেছে এই যে আমি আমার বড় ভাই ফিরোজ ভাইকে বলি তিনি কিন্তু একটা ছাত্র রাজনীতি করে আজকে সংসদ সদস্য হয়েছে অনেক সংসদ সদস্য দেখবেন কালকে সরকারি কর্মচারী থেকে রিটায়ার্ড করে এসে তারপরে সংসদ সদস্য হয়েছে অনেক ব্যবসায়ী দেখবেন এই 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 আরে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনেই দেখেন না মেয়রের কথা চিন্তা করেন ব্যবসায়ী মেয়র এটাকে এটা রাজনীতিবাদদের হাতে দেওয়া যেত কিন্তু সেটা তো হচ্ছে না আপনি দেখেন এই ধানমন্ডি সংসদ সদস্য সেখানে কাকে দেওয়া হয়েছে একজন কিন্তু এদেরকে তো এদেরকে তো বসাচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলাই তো তাদেরকে বসাচ্ছে করে আসছি তাদের তো এখন কোনো মূল্য নাই এখন মূল্যহীন হয়ে গেছে এইটা ফিরিয়ে আর যদি আনা যায় রাজনীতি রাজনীতিবিদদের হাতে ফিরে আনা গেলে এই হয়তো বা এই দুর্নীতি বলেন এই বলেন এগুলা বিচার হতে পারে এবং এটা রক্ষা হতে পারে জি ধন্যবাদ আপনাকে আমি চলে যাচ্ছি কাজী ফিরোজ রশিদ আপনার কাছে আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন জি আমি আপনার কাছে যে প্রসঙ্গে আসতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমরা এই এই সময়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যে স্বাস্থ্য খাতকে সবাই বাহবা দিচ্ছে স্যালুট জানাচ্ছে কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তার উল্টো সাধারণ মানুষ স্বাস্থ্য খাতের প্রতি বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের প্রতি একটু অনীহা একটি অনিশ্চয়তা তা প্রকাশ পাচ্ছে তাদের মনের ভিতরে তো এই বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি জনাব কাজী ফিরোজ রশিদ আমাদের হাসপাতালগুলো খুব খারাপ অবস্থা প্রথমত তো একটি হাসপাতাল যখন থাকবে সেই হাসপাতালে আপনার আইসিউ থাকতে হবে সেন্ট্রাল অক্সিজেন সিস্টেম থাকতে হবে যেটা মানুষ অসুবিধে পড়লে তাকে অক্সিজেন দিতে হবে আমাদের সব মেনুয়ালিজেন সিলিন্ডার যে তাকে দেওয়া হয় কত রকম যাচ্ছে কত রকম যাচ্ছে না তার কোনো প্রয়োজন এইটা কিন্তু অনেক হাসপাতালে জানে না তারপরে হাই ফুল অক্সিজেন সিস্টেম এটা নেই घूम थे जगले सकाल और ना जगले परकाल अर्थात आल्ला चार लक्ष दस लक्ष टा दी हम संबंध आसुलर एक रुगी মারা গেছে বিশাল অঙ্কের টাকা দিতে পারে নাই আত্মীয় স্বজন বাইরে লাস্ট ফেলিয়ে রাখছে সেখানে সাংবাদিকরা এখন গেছে এইটা হচ্ছে হাসপাতালে একটা বেহাল অবস্থা প্রাইভেট হাসপাতালে মানুষ যেতে চায় না ভয় চটে গেল টাকা নেই গরিবদের জন্য কোন জায়গা নেই আর সরকারি হাসপাতালে সিট খালি ওখানে যারা এখন চিকিৎসা না আমার ভাই জয়নুল আব্দুল সাহেব জানেন যে আমাদের অ্যাডভোকেট ডক্টর ইনামুল জি ইয়ং ডাক্তার একজন ভেরি ইয়ং এটা ভেরি ইয়ং ডাক্তার খুবই বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে এবং সে কোভিড 19 এর আক্রান্ত ছিল করোনা আমি তাকে একটা হাসপাতালে ভর্তি করলাম রাতে আমরা আলহামদুলিল্লাহ 12টার সময় যে চাচা আমার মুখের থেকে যে ইচ্ছে ছিল অক্সিজেন বাক্সটা একটু খুলে নিয়ে চলে গেছে কেন সব জানি না 
আমার দম বেরিয়ে যাচ্ছে আপনার আমাকে একটু নার্স পাঠান আমি অনেক চেষ্টা চেষ্টা করে ডাক্তারকে বিঘন ডাক্তার যায় না নার্স গেল অর্থাৎ এই সমস্ত আইসিউতে যে সমস্ত ট্রেন ডাক্তার বা নার্স দরকার তারও আমাদের কিন্তু সংকট রয়ে গেছে আমরা আদৌ প্রস্তুতি ছিল না প্রস্তুতি ছিল এই কারণে যে করোনা আসবে চলে যাবে মাস্কারেটা বাহ করে এই যে আমি আপনাকে বলতে চাচ্ছি যে ডিজি সাহেব যিনি চলে গেলেন তিনবার তাকে এক্সটেনশন দেওয়া হয়েছে এটা দেওয়ার কোন নিয়ম নাই সকল নিয়ম ভঙ্গ করে তিনবার এক্সটেনশন ওনাকে দেওয়া হয়েছে উনি এই স্বাস্থ্য খাতে দেখেন আমরা পত্রিকা করে বা আপনাদের টেলিভিশনের মাধ্যমে জানতে পারি বিটু সিন্ডিকেট দীর্ঘদিন যা প্রত্যার এখানে রাজনীতি করে যাচ্ছে কে কোথায় বদলি হবে কে ডিজি হবে কে ডাইরেক্টর হবে কে স্টোরের চার্জে থাকবে সব বিটু ঠিক করে দিত কোন হাসপাতালে কি কি যন্ত্রপাতি লাগবে এটা বিটু ঠিক করে দিত এইটা হচ্ছে বিটুর অবস্থা সে ধরস্থার বাইরে এখন সে বিদেশ চলে গেছে এক হাজার কোটি টাকা নিয়ে পালিয়ে চলে গেছে আফজাল দম্পতি সে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্টেন্ট ছিল স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সে কিভাবে পাঁচটা কোম্পানি করে ওখান থেকে শত শত কোটি আত্মশোধ করছে তারা তো অস্ট্রেলিয়া ধনসার বাইরে এই বাসের আমাদের এখন দেখেন এই যে হাসপাতাল থেকে আমাদের সিরাজগঞ্জ আমাদের ক্যাপ্টেন মনসুর আলী হাসপাতাল সেখান থেকে তিরিশ কোটি টাকা কন্ট্রাক্টার নিয়ে বেশি বিল করে নিয়ে এই হংকং পাচার করছে এটা দুটোকে রিপোর্ট ডাক্তার সাবরিনা উনি শরদী কলেজের রেজিস্টার এত ভালো একটা পদ বুঝে সরকারি চাকরি রেজিস্টার খুব বড় পদ আমি একটা হাসপাতালের সভাপতি আমি জানি যে কি অবস্থা চলে হাসপাতাল শরদ হাসপাতালের রেজিস্টার তার কি উচিত ছিল এই সমস্ত সে তো জানত যে কোন মার্কসটা স্ট্যান্ডার্ড কোনটা জীবন রক্ষাকারী বেশি কোনটা সাধারণ লোকে পড়বে কোনটা সার্জিক্যাল মার্কস এইগুলো সম্পর্কে জ্ঞান আছে সে যদি এইগুলো করে থাকে তো বিরাট অন্যায় কাজ করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সে ভদ্রভাবে কিন্তু এই সাথে জড়িত আমি আপনাদের দুর্ভাগ্য দেশে বুঝলেন যে দেশটা অনেক কষ্ট করে স্বাধীন করেছিলাম এই তিরিশ লক্ষ মানুষ রক্ত দিল যে স্বাধীন করতে গিয়া সেটি আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বলতে চাই যে আমরা যে লক্ষ্য করে দেশ স্বাধীন করেছিলাম এই সবাই যদি এইভাবে করতে চাই একটা দেশের প্রতি এতটুকু মমতা বোধ ভালোবাসা না থাকে মানুষের প্রতি মানসিক দরদ না থাকে তাহলে হবে কেন একটা হাসপাতাল হইতো না যদি দেশ স্বাধীন না হতো এত বড় বড় হাসপাতাল প্রাইভেট হইতো না ফাইভ স্টার হোটেল একটা হাসপাতাল সেখানে সাধারণ রোগীদের কোনো চিকিৎসা নাই তাহলে কাদের জন্য এই মানুষের জন্য দেশটা অবশ্যই আমাদের জয়লাভ বিভাগ উনি ভালো জানেন আর্টিকেল সেভেনে আছে যে এই প্রজাতন্ত্রের মালিক হচ্ছে জনগণ সেই জনগণকে যদি আমরা সেবা না দিতে পারি তাদের দুঃসময় যদি আমরা তাদের সাহায্যের হাত না বাড়াতে পারি তাদের যদি সুচিকিৎসার ব্যবস্থা না করতে দিতে পারি তাহলে আমরা আমরা কিভাবে চালো বোঝেন না এগুলো আমাদের সাধারণত ভীষণ কষ্ট দেয় একা অষ্টাশি সালে বন্যা এটা এসের সাপ তখন ই ছিলেন দেশের রাষ্ট্রপতি ছিলেন আমি ছিলাম মন্ত্রী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী রিলিফ মিস্টার যদি বলা হয় আমরা কখনো ঘুমাই নাই মুখ পাইতে নেমে এসে সব বন্যা তদারকি করেছেন আমাদের বলা ছিল যে কখনো ঢাকা শহরে আসবো না মন্ত্রীরা জেলায় চলে যাও ওখানে লঞ্চে ঘুমাবা কোনো মানুষ যদি না মারা না যায় আমরা দিন রাত কাজ করেছি আমরা আশা করি যে বন্যায় আমরা খুব একটা অসুবিধা হবে না ঘরে আমাদের পর্যাপ্ত খাবার আছে বন্যা নেমে গেলে আমরা মানুষকে বাঁচাতে পারবো কিন্তু সবচেয়ে অসুবিধা হচ্ছে স্বাস্থ্য খাত এইখানে কোভিড নাইনটিন এটা আক্রান্ত হয়ে তো আমাদের অনেক বন্ধু বান্ধব চলে যাচ্ছে এটা একটা ভয়াবহ অবস্থা রূপ ধারণ করছে এবং আপনি দেখছেন প্রতিদিন এটা প্রকোপ বাড়তেছে একটু কোমার কোনো লক্ষণ নাই ইতিমধ্যে কোরবানি এসে গেছে মানুষ যে কিভাবে গ্রামে চলে গেছে কেউ মাস্ক পড়তেছে না স্বাস্থ্যবিধি মানতেছে না একজনকে জিজ্ঞেস করছে যে আপনি স্বাস্থ্যবিধি মানেন কবি যে দেখেন স্বাস্থ্যবিধি মেনে গরুকে খাবার দিচ্ছে বুঝি এটা ওটা তো স্বাস্থ্যবিধি না আপনি কবি যে আমি আর কি করবো আমি তো গরুকেই খাওয়া দিই এই তো আমাদের দেশে অবস্থা বুঝলেন লন্ডনে আছেন আমি দোয়া করি সবাই বাঙালি বাইরে ভালো থাকেন আমাদের তো দোয়া করবেন যেন আমরা ভালো থাকতে পারি জি জি ধন্যবাদ আপনাকে আমি চলে যাচ্ছি জনাব অসীম কুমার ওকিল আপনার কাছে আপনি শুনতে পাচ্ছেন সরকারের কি ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া বলে উচিত বলে আপনি মনে করেন 
আসলে আলোচনাটা তো শুরু হয়েছিল বন্যা তারপরে দুর্নীতির মধ্যে নিয়ে গেলেন আমাদের বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের আদালতের নির্বাচিত প্রতিনিধি সর্বজন শ্রদ্ধা একজন লয়ার উনি দুর্নীতির মধ্যে নিয়ে গেছেন আমি আপনার প্রশ্নটার এক সেন্টেন্সে মোটার আগে বলি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যেই ইতোমধ্যে স্বাস্থ্য সচিব পরিবর্তন হয়েছে ডাইরেক্টর সব পরিবর্তন হয়েছে ডিজি পরিবর্তন হয়েছে এটি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে হয়েছে ভিতরের টেন্ডার প্রক্রিয়াগুলি আরও ট্রান্সপারেন্ট করা ডিজিটালাইজ করা সব কিছু পদক্ষেপগুলি নেওয়া হয়েছে রেজাল্ট এখনই চাক্ষুষ আসবে না সময় আসবে এবং এটা আগামী দিনগুলিতে অনাগত দিনগুলিতে যতটুকু দরকার ততটুকু করা হবে কিন্তু আমাদের জয়নাল আবেদিন ভাই তো একটি দলের সাথে সম্পৃক্ত একটা দলের সাথে যখন সম্পৃক্ত সেই দলটা দেশ পরিচালনা করেছেন একটা সময় দীর্ঘ সময় তো উনি যখন কথা বলছেন তখন মনে হচ্ছে যেন ওনারা ধু তুলসী পাতা সমস্ত দায় দায়িত্ব আমার আমার এই জায়গাটাতে আপত্তি আমার কথা হইল যে ফিরোজ ভাইরা যখন দায়িত্ব নিয়ে কথা বলছেন জয়নাল আবেদিন ভাইকে দায়িত্ব নিয়ে কথা বলতে হবে আমি প্রথমেই বলেছি সরকারি দল হিসেবে দায়িত্বটা আমার বেশি ফিরোজ ভাই অনেকগুলি ঘটনার উল্লেখ করেছেন আমরা তো দুর্নীতিমুক্ত জায়গাটা তৈরি করতে চাই চাই বলেই আমরা সাহেবদেরকে ধরেছি আমরা কখনোই চাই না বাংলাদেশ দুর্নীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হোক একবার নয় দুইবার নয় পাঁচবার কন্টিনিউস পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন এই যে কালিমা এই সাপটা আমরা লাগাইতে চাই না চাই না বলে আমরা এই একের পরে এক ঘটনাকে অ্যাড্রেস করছি এবং আমরা সঠিক পদক্ষেপ নিচ্ছি নিচ্ছি এই প্রত্যাশার জায়গাটুকু অন্তত থাকবে আমি স্বীকার করছি সাহেবরা আওয়ামী লীগের কোনো পদ প্রতিবে আছে তা না কিন্তু আওয়ামী লীগ আমলের এগুলো সৃষ্টি হয়েছে আমরা এদেরকে ধরেছি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় এনেছি আমাদের এটা প্রতিটি ক্ষেত্রে এই যে ব্যঙ্গক্তি করে বলেন আর রস দিয়ে বলে নাকি বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল এটা তো আমার কথা নাই আন্তর্জাতিক পর্যায়ের একটি স্বীকৃত বিষয় আমার ইকোনমিক্সের ট্রেনগুলি সবকটা আপওয়ার্ড এটা তো আমি আওয়ামী লীগের অর্থমন্ত্রী বানানোর কথা না এটা সারা পৃথিবীতে সমর্থিত এখন কেউ বলতেই পারে পদ্মা সেতু তো দুর্নীতি হয়েছে কাজ শুরু করার আগে কিন্তু আমরা চ্যালেঞ্জ করে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু করে আমার নেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন যে আমরাও পারি এখানে দুর্নীতির কোনো বিষয় নাই তা আমার কথাটা হয়েছে এই জায়গায় খুব স্পষ্ট আমি আবারও বলছি অন্যা ত্রাণে কোনো প্রকার দুর্নীতি এখন পর্যন্ত হয়নি আমরা কবিক মোকাবেলায় আমাদের সরকার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে এবং সেখানে কিছু অনিয়ম হয় না আমি তা বলছি না কারণ আমরা অনিয়মের বেড়া জল ছিন্ন করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি হানড্রেড পার্সেন্ট বলে কোনো কিছু নাই আমার নাইনটি এইট পার্সেন্ট নাইনটি নাইন পার্সেন্ট নাইনটি সেভেন পার্সেন্ট যখন পিউ রয়েছে এটাকে আমি হানড্রেড পার্সেন্ট ধরে নিয়ে এগোতে চাই কিন্তু আমার এগোনোর ক্ষেত্রে আমি যখন ফিরোজ রশিদ ভাই আমার সাথে আছে এই ক্ষেত্রে জয়নাল আবেদিন ভাই আমার পাশে থাকতে হবে এই মহামারী বাংলাদেশের জন্য নয় বন্যা হয়তো বাংলাদেশের যে এসেছে কিন্তু মহামারী সারা পৃথিবীতে আছে আমার জীবন জীবিকার সামঞ্জস্য রেখে আমার প্রতিটি পদক্ষেপ নিতে হচ্ছে এটা তো সারা পৃথিবীতে যখন লকডাউন শিথিল করা হচ্ছে তখন আমি লকডাউনকে বজায় রেখে শিথিল না করে আমি আইসোলেটেড হতে পারি না আমার সেখানে শিথিল করতে হয়েছে আমি গার্মেন্টস যদি তখন না খুলি এক হাজার গার্মেন্টস তখন আমার গার্মেন্টসের যে অর্ডার অর্ডারগুলি চলে যায় অন্য দেশের এটা জনগণ আবেদন ভাই ফিরোজ রশিদ ভাই সহ উপস্থাপক আপনারা জানেন একবার গার্মেন্টসের অর্ডারগুলো আরেকটা দেশে চলে গেলে সেটা বাংলাদেশে আসবে না আমাদের পলিসি মেকাররা গার্মেন্টসের পলিসি মেকারদের সাথে বসে আলাপ আলোচনা করে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কিভাবে গার্মেন্টসগুলো খোলা যায় আমরা চেষ্টা করেছি এবং আমাদের পলিসিটা যে সাকসেসফুল হয়েছিল এক হাজার গার্মেন্টস খোলার পরে এর কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া করোনার আক্রান্ত গার্মেন্টস হয় নাই এটা প্রমাণ হয়েছে যে আমাদের সিদ্ধান্তটা সঠিক ছিল আজকে জীবন জীবিকার সামঞ্জস্য রেখে আমরা এগিয়ে যাওয়ার বিষয় আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আপনি যেটা বলছেন আমাদের তো এই সিদ্ধান্তগুলি নিতে হয় আমরা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি কিন্তু 
আমি যখন বলবো যে না এই জায়গাটাতে যাওয়া যাবে না তখন আপনারা বলবেন যে না কোরবানির হাটটুকু দেওয়া যাবে না কোথায় সবাই তো একসঙ্গে আমরা বলতে পারি না যে কোরবানির হাটটা বন্ধ রাখতে হবে আমরা বলছি যে আমরা সবাই মিলে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কোরবানির হাটটা ধন্যবাদ অসীম কুমার অখিল ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ তিনজনকে আজকের অনুষ্ঠানে যুক্ত হওয়ার জন্য দর্শক চলে এসেছে অনুষ্ঠান একেবারে শেষ প্রান্তে পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফে